ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡേറ്റാ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർത്തു പറയാം ഏഴ് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ ഒമ്പത് മാർക്കിനോ ഒക്കെ പൊതുവെ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് കംസ് അണ്ടർ പാർട്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് പാർട്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അപ്പൊ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ് ഈ പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ അൽഗോരിതം ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഇൻഷ്യലൈസ് ദ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്ലസ്റ്ററിനെയും അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂവിനെയും നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ടു സെലക്ട് ദ നെസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഓബ്ജക്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ എക്സ് വാല്യൂവും വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ വൈ വാല്യൂവുമായി നമുക്ക് എടുക്കാം എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അസൈൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ടു ദ ക്ലസ്റ്റർ വിച്ച് ഹാവിങ് ലെസർ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഏത് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിൽ നിന്നാണോ കുറഞ്ഞ ദൂരമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ദ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ പുതുതായി ഒരാൾ വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂവിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും അതായത് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രോയിഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് എ പ്രോസസ് അണ്ടിൽ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാ ഇതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രോസസ് അതായത് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണോ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യും തോറും ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതായത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ആവുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് കെ മീൻസിന്റെ അൽഗോരിത പൊതുവേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുള്ളൂ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇനി ഒന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു റൗണ്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അൽഗോരിതം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കെ മീൻസ് അൽഗോരിതം എന്ന് ഇല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം യൂസിംഗ് കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം Divide the given data set into two clusters. K-means clustering algorithm use is going to be the data set in the data set in the two clusters. Now, the initial clusters are not the same as the two clusters in the two clusters. In the first question, in the first question, in the first question, in the first
നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് നാലിൻ്റെ ഫൈവും സെവണുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനെയും ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇൻഷ്യലൈസ് ദ ടു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കെ വൺ എന്ന ക്ലസ്റ്റർ പൊതുവെ സിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് കെ വൺ എന്ന് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ മീൻസ് അത്ഭുതമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലസ്റ്ററിനെ കെ വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം കെ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെ വൺ വൺ തന്നെയാണ് അടുത്ത് കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡും ഫൈവ് സെവൻ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിനെയും നാലാമത്തതിനെയും എന്തായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിന് എടുക്കും ഒൻപൈ ഒണ്ണായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിന് എടുക്കണം അപ്പം ടേക്കിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് x2 ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സോറി എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും ആണ് ഇനി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് വൺ അടുത്തത് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആയ അതായത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ വൈ വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂസിലും വൈ വാല്യൂസിലും മാറ്റമില്ല അത് തന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും ടുവും തന്നെ എന്നാൽ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈവും സെവനും ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ടുവും വൈ ടുവും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോയിന്റ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ ഫൈവും സെവനും എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐഡി ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം രണ്ട് വാല്യൂ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസർ വാല്യൂ ഏതാണോ ആ സെൻ ക്ലസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡി വണ്ണിനാണ് ലെസ്സർ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ടിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെയും കൂടെ മീൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ വൺ വൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കോമ വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കോമ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂവിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കും ചിലർ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ തന്നെ വീണ്
ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് ഈ ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ ആണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും യൂക്ലീഡിയൻ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഡി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂ ഈ ഫോർ സോറി ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വൈ വാല്യൂ ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഫൈവും സെവനും ഫൈവും സെവനും എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് ഡി ടുവിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈവും സെവനും ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവുകയോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയാലോ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടുവിന് പകരം എക്സ് വൺ എഴുതി എക്സ് വണ്ണിന് പകരം എക്സ് ടു എഴുതി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല കാരണം സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ആ രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ ആയി മാറും അപ്പം അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും ഒന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ലെസ്സർ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി വൺ ആണ് ചെറിയ വാല്യൂ അതായത് ഡി വൺ കണ്ടൈനി കണ്ടൈൻസ് ലെസ്സർ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രീയെയും എവിടെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താം ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താം ചെറിയ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇപ്പോഴത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വിലയാണ് ത്രീ എക്സ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ത്രീയുടെ വൈ വാല്യൂ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ആൻസർ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് കോമ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായി ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നു കാരണം നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ടുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ സോറി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂവും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വൈ വാല്യൂവുമാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂവും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ വൈ വാല്യൂവുമാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ദോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അടുത്ത ഈ എക്സ് വണ്ണിലെ ഫൈവും സെവനും എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് സോറി ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ടുവിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ക്ഷമിക്കണം ക്ലസ്റ്റർ ടുവിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് ഫൈവും സെവനും ക്ലസ്റ്റർ ടുവിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു
cluster 1 il varunathu adinde centroid value ennu parayunathu 2.125, 2.75 aanu cluster 2 il varunathu 5,7 3.5,5 adayidu object 4 allengil object 5 aanu adinde centroid value ennu parayunathu 4.25,6 aayirikku appo idu anganeyana end cheynathu group cheynathu ippo nammal group cheyunnappo 1 2 3 ore cluster ilum 4 5 ore cluster ilum vannu pashe ningal angane dharikirathu aadyam varunathu ore cluster adavathu varunna mattoru cluster ennu dharikirathu angane aayirikkilla answer idu pore example question verde ezhudiyathu kondu ingane ore answer kitti ennalladhe ullu appo enganeyana k means clustering cheyyendathu ennu vyaktamayi manasilayi ennu kerudunu ningal thanna thane ore value okke ezhudi cheythu nokki kaniyal korachu kuda manasilavu adutha class il namukku ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽ